daddy with me. मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियोस को स्टार्ट किया है वीडियो की फर्स्ट सेकंड से लेकर उसकी लास्ट सेकंड तक मैंने ओनली वीडियो के बारे में ही बात की थी बट आज आपकी एक मिनट लूँगा ध्यान से सुनेगा प्लीज़ यार गाइज ओके टुडे स्टार्ट ए न्यू टॉपिक अबाउट नाउन इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ नाउन जो कि है स्टडी के बारे में कि नाउन के अंदर क्या होता है और क्या नहीं वो सब बताऊँगा मैं आपको आज बट उससे पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा यार स्टूडेंट गाइज आप कोचिंग्स में जाते हैं स्कूल्स में जाते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं वहाँ पे आपको अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं जैसे मान लिया आप नाउन पढ़ रहे हैं आपको तो कुछ समझ में आता है कुछ बच्चों को बाकी का तो ऊपर से चल जाता है और अगर कुछ समझ में आ भी गया तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं जल्दी से और टीचर ने जो उनको दो तीन पाँच एग्जाम्पल दिए हैं ना उसमें वो लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ हमने नाउन कर लिया हमको नाउन समझ में आ चुका है फिर सोचते हैं चलो नाउन समझ में आ गया Then they try to solve the question regarding noun. Then nothing. नील बट्टा सन्नाटा नहीं उन्होंने नाउन पढ़ा तो है समझ में भी आया है बट क्या उन्होंने नाउन को कम्प्लीट पढ़ा था क्या उनको उन्होंने कम्प्लीट उसको समझा था नहीं बिकॉज कुछ कोचिंग्स के अंदर ना उनका एक ही टारगेट रहता है कोचिंग का दैट इज टीच दैम बट वॉट दर टीचिंग यू डजेंट मैटर आपको क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं वो कुछ मैटर नहीं करता बस वो उनको आपको बस पढ़ाने से मतलब है सो दैट्स वाई आई जस्ट मेक दिस वीडियो एंड आई होप यू विल लर्न समथिंग टू दिस वीडियो ओके देन लेट्स स्टार्ट यस तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन आप आज आज जो है वो नाउन के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो नाउन कितने टाइप का होता है किसी को पता है देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक शीट आ गई होगी जिसमें पांच टाइप मैंने लिखे हैं नाउन के फर्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन सेकंड है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन थर्ड वन द नाउन नंबर और फोर्थ है द नाउन जेंडर एंड फाइफ्थ इज द नाउन केस ये नाउन के जो है वो पांच टॉपिक होते हैं इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है क्या नहीं पढ़ा जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ तो अब आपके सामने जो नेक्स्ट शीट आने वाली है वो देखना एक बार यह है नाउन का फर्स्ट टॉपिक जो भी बताया था पॉइंट आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इसके अंदर पांच पॉइंट्स आते हैं ये आपने पढ़े भी होंगे तो फर्स्ट है कॉमन नाउन सेकंड है प्रॉपर नाउन थर्ड है मेटेरियल नाउन और फोर्थ है कलेक्टिव नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आपने पाँचों के पाँच टॉपिक पढ़े होंगे ठीक है और उसके बाद में जो है क्लासीफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन जो फर्स्ट देखा था ना अपने क्लासीफिकेशन ऑफ नाउन के अंदर कॉमन नाउन उसी के अलग से उसको डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन में जिसके अंदर दो नाउन आती है काउंटेबल नाउन और सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन ठीक है इसके बाद में दो पॉइंट हो चुके हैं और तीसरा जो पॉइंट है वो बताता हूँ उसके साथ उसके लिए आपके सामने एक और शीट आएगी देखिए हाँ तो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो है द नाउन नंबर जिसके अंदर भी दो है फर्स्ट है सिंगुलर नाउन और सेकेंड है प्लूरल नाउन उसके बाद में जो है वो है फोर्थ द नाउन जेंडर इसके लिए इसके अंदर गाइज फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर सेकंड है फेमिलिन जेंडर थर्ड है कॉमन जेंडर और जो फोर्थ है वो है न्यूरिन जेंडर इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि यार ये जेंडर क्यों पढ़ा रहा है जेंडर मतलब क्यों क्योंकि यार इस वजह से क्योंकि जेंडर का जो भी है वो भी नाउन के साथ अटैच है कहीं ना कहीं इसी वजह से आप जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर पाते वो इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि नाउन के अंदर जेंडर भी आता है जो कि आपने कभी सही से पढ़ा नहीं है ओके okay, और जो लास्ट मैंने जो पॉइंट बताया था फिफ्थ पॉइंट वो आगे की शीट में आएगा और जो फिफ्थ पॉइंट है वो द नाउन केस इसके अंदर है फर्स्ट पॉइंट जो है वो द नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस सेकंड है द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस थर्ड है द पॉजिटिव और जेनेटिव केस और जो फोर्थ पॉइंट है वो है द वोकेटिव केस ये चार पॉइंट इसके अंदर है ये तो था नाउन का एक बेसिक नॉलेज जो मैंने अभी आपको दिया अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मेरे बनाए गए नोट्स है जो मैंने अपने तरीके से कुछ नोट्स बनाए हैं नाउन के ऊपर तो वो आप देखिए समझिए उसके बाद बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी ओके जी तो स्टार्ट करते हैं तो देखिए स्टार्ट करते हैं नाउन ठीक है नाउन नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन प्लेस और थिंग ठीक है मैंने जैसा कि आप लोगों को बोलता कि ये ड्यूल वीडियो होगी ड्यूल लैंग्वेज के अंदर होगी तो देखिए मैंने इसके नोट्स भी ड्यूल लैंग्वेज में बनाए हैं हिंदी में बनाए तो किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के भाव का बहुत कराना नाम कहलाता है यार बचपन से पढ़ते आए एग्जांपल बताएं तो मनोज रवि काउट डॉग बॉल सॉरी बुल गोल ट्रुथ जयपुर एर ये सब कुछ नाउन है ओके तो उसके बाद में 
मैंने आपको वो शीट दिखाई थी उसके अंदर नाउन के मैंने पांच टॉपिक बताए थे उसके में से फर्स्ट टॉपिक बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ नाउन के अंदर भी मैंने आपको पांच पॉइंट बताए थे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन मेटर नाउन कलेक्टिव नाउन और एब्सट्रेक्ट नाउन ये भी बता दिया था अब इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं तो देखिए कॉमन नाउन और जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना वो एग्ज़ाम के अंदर जनरली नहीं पूछा जाता मतलब बहुत ही कम एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन इन दोनों को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है बाकी नहीं पूछा जाता क्योंकि ये इनसे कुछ इतने कोई बड़े नाउन भी नहीं है ये इसलिए फिर भी पढ़ लेते हैं देखिए फर्स्ट है कॉमन नाउन कॉमन नाउन इज़ द जेनेरिक नेम फॉर अ पर्सन प्लेस और थिंग इन अ क्लास ऑफ ग्रुप कॉमन नाउन क्या होता है किसी व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के नाम को ही अपन कॉमन नाउन कह सकते हैं ठीक है एग्जांपल देख लीजिए आप एक बार बॉय गर्ल सिटी स्टेट कंट्री ये सब कॉमन नाउन के एग्जांपल है ओके okay, और जो सेकंड है वो है प्रॉपर नाउन अ प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई अ सिंगल एंटिटी एंड इज यूज टू रिफर टू दैट एंटिटी ओके और हिंदी में कि प्रॉपर नाउन क्या होता है वो होता है कि किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष के नाम को अपन प्रॉपर नाउन कह सकते हैं इसके अंदर आप एक ध्यान रखना प्रो कॉमन नाउन के अंदर विशेष नहीं हो लेकिन इसके अंदर विशेष मतलब जो अपना खुद का होता है जो निजी होता है जो प्राइवेट होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन ओके एग्जांपल के तौर पे देखिए सीता राम आगरा इंडिया अशोक जैसे कंट्रीज बोलते हैं तो इसके ये प्रॉपर नाउन ये वो कॉमन नाउन है कंट्रीज लेकिन इंडिया एक प्रॉपर नाउन है ठीक है बॉय बॉय एक प्रॉपर नाउन नहीं है वो एक कॉमन नाउन है लेकिन अगर किसी का नाम है जैसे राम तो मनोज वगैरह तो वो एक जो है प्रॉपर नाउन है ठीक है ओके और इसके अंदर अब दोनों को मैं कुछ नोट्स बताऊंगा आपको इन दोनों के लेकर तो वो आप नोट देखिए फर्स्ट है प्रॉपर नाउन सदैव कैपिटल से स्टार्ट होता है मतलब प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा से कैपिटल से स्टार्ट होता है वो कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा ये याद रखना हमेशा जैसे देखिए एग्जाम्पल द महाभारत दैली मनोज ए ये हमेशा जो है वो प्रॉपर नाउन से स्टार्ट होते हैं सेकेंड है प्रॉपर नाउन का जनरली बहुवचन मतलब प्रूल प्लूरल कभी नहीं होता प्रॉपर नाउन का ये आप बात हमेशा याद रखना कि प्रॉपर नाउन का मतलब जनरली वैसे आमतौर पे वाक तो हो सकता है सॉरी बट कई बार हो भी सकता है जनरली बहुवचन नहीं होता है थर्ड है कॉमन नाउन एक जाति को दूसरी जाति से अलग करता है प्रॉपर नाउन एक पर्सन थिंग को दूसरे पर्सन थिंग से अलग करता है ठीक है कॉमन नाउन जो होता है वो एक जाति को दूसरी जाति से अलग करता है लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक पर्सन और थिंग को दूसरे पर्सन और थिंग से अलग करता है ठीक है ओके और जो थर्ड पॉइंट है वो है मटेरियल नाउन मटेरियल नाउन इज रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड सच अ सिल्वर गोल्ड आयरन कॉटन डायमंड एंड प्लास्टिक ए मटेरियल नाउन जो है वो है कि संज्ञा उन तत्वों वस्तुओं को दी गई है मटेरियल नाउन की संज्ञा उन वस्तुओं तत्वों को दी गई है जिनसे वस्तु पदार्थ जैसे सोना चांदी तांबा लोहा आदि जो भी है वो बनता है ठीक है वो सब जो है वो मटेरियल नाउन ही कहलाता है और अब जो मेटेरियल नाउन के आपको कोई मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जैसे फर्स्ट है सिल्वर इज़ चीपर देन गोल्ड और सेकंड है कि कॉपर इज़ यूज्ड एन एज एन अलॉय ठीक है ये मैंने एग्जांपल बताया है मेटेरियल नाउन मतलब जो मेटल होता है लोहा चांदी उसी को बोलते हैं ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है बट फिर भी ये एक इम्पोर्टेंट है नोट देखिए आप मैं नोट हर एक आपको नाउन के बाद एक नोट बताऊँगा एक दो नोट्स बताऊँगा जो काम के हैं तो इसको नोट करिएगा आप एक मेटेरियल नाउन उन सबस्टेंट थिंग्स को रिफ़र करता है जो क्वालिटी या बाहर से तोले या गिने जाते हैं नंबर या इकाई से नहीं ठीक है और मेटे नाउन प्लूरल में प्रयोग नहीं होते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन को छोड़कर अब आपको एक बार वापस से ये दोनों नोट्स मैं रिवाइज करवाता हूँ आप ठीक से देखिएगा देखिए फर्स्ट नोट में क्या है मटेरियल नाउन उन सब्सटेंस थिंग्स को रिफ़र करता है जो क्वालिटी या बाहर से तोले गिने जाते हैं मतलब जो वजन से तोले या गिने जाते हैं नंबर या इकाई से नहीं अपन गोल्ड को ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे एक गोल्ड दो या दो गोल्ड दो या तीन गोल्ड दो ऐसे अपन नहीं कह सकते मतलब नंबर या इकाई से अपन नहीं मांग सकते या माप सकते इसको अपन जैसे अपन गोल्ड को अपन जैसे या सिल्वर है या कोई भी आप अगर मेटल लेंगे तो उसको अपन नंबर्स के अंदर नहीं डिवाइड कर सकते अपन उसको ऐसे बोल सकते हैं क्वालिटी के अंदर क्वान्टिटी के अंदर जैसे कि दस तोले दस तोला सोना दस तोला चांदी वैसे अपन बोल सकते हैं मटेरियल नाउन को ठीक है मटेरियल नाउन प्लूरल में प्रयोग नहीं होते हैं याद रखना कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़कर वहाँ पे भी कुछ जो स्पेशल कंडीशंस होती है वो भी मैं आपको एक बार बताऊंगा बाद में लेकिन मटेरियल नाउन प्लूरल में प्रयोग नहीं होते हैं सिवाय कुछ स्पेशल कंडीशन को छोड़ कर, ठीक है ओके और अब फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर नाउन सच एज कमिटी और टीम दैट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स
कमेटी आर्मी जो ग्रुप ऑफ पीपल या एनिमल को दर्शाती है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ देर आर सिक्सटी स्टूडेंट्स इन माई क्लास इंडिया एज ए स्पेंडेड आर्मी द मॉब एज बिकम अनरूली मतलब कि जो झुंड के अंदर होते हैं ना चाहे वो झुंड एनिमल का हो चाहे लोगों का हो क्राउड हो या फिर कोई एनिमल्स का झुंड हो तो वो सब जो है वो कलेक्ट ना हो मतलब कलेक्ट हो चुके हैं वो चीज़ें तो वो सब जो है वो कलेक्ट ना उनके अंदर आती है अब मैं आपको कलेक्टिन ऑन के बारे में भी कुछ स्पेशल नोट्स बताऊंगा और यार ये थोड़े इंपॉर्टेंट नोट है कलेक्टिन ऑन के तो बहुत ज़्यादा तो आप स्पेशल इन पर थोड़ा ध्यान देना तो देखिए नोट्स देखिए आप देखिए फर्स्ट नोट है जब कलेक्टिन ऑन का यूज़ इस प्रकार किया जाए कि दर्शाए गए व्यक्ति का एक इकाई नहीं बल्कि पृथक रूप मतलब अलग अलग कलेक्टिन ऑन के अंदर जब कोई ऐसा चीज़ दिखाई जाए जिसमें लोग जो है वो एक झुंड में नहीं बल्कि अलग अलग दिख दिख दिखाई दे रहे हो आपको तो उसको अपन नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं यार अगर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ एट परसन ज्यूरी जो है वो आठ लोगों से मिलकर बनी हुई है वो ये कलेक्टिन ऑन के अंदर आता है लेकिन द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस मतलब ज्यूरी के जो लोग हैं वो अपने अपने विचारों के अंदर बट चुके हैं तो वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के अंदर है अब वो झुंड नहीं रह चुका है वो अलग अलग हो चुके हैं वो अपने विचारों में बट चुके हैं ठीक है जैसे आप मैं एक और सेकंड नोट बताता हूँ आपको कि आप पहचान कह सकते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जो है वो हमेशा प्लूरल मतलब बहुवचन में यूज़ होगा और जब कलेक्टिव नाउन मतलब एक वचन में यूज़ होगा कलेक्टिव नाउन हमेशा ये चीज़ हमेशा याद रखना ठीक और जो फिफ्थ और लास्ट है वो एब्सट्रेक्ट नाउन एब्सट्रेक्ट नाउन आर वर्ड्स डेट नैन थिंग्स आर नॉट कॉन्क्री और फाइव फिजिकल सेंस कैन नॉट डिटेक्ट एन एब्सट्रेक्ट नाउन वी और यू कैंट सी इट स्मेल इट टेस्ट इट हियर इट और टेस्ट इट एक्चुअली आई एम सॉरी फॉर दैट आई थिंक टेस्ट इट दो बार आके है सॉरी भी इन एसेंस एन एब्सट्रेक्ट नाउन इज अ क्वालिटी अ कंसेप्ट एन आइडिया और मे बी इवन एन इवेंट ठीक है एब्सट्रेक्ट नाउन क्या होती है वो होती है कि एब्सट्रेक्ट नाउन की संज्ञा उन गुणों अथवा विचारों को दी गई है जो कि ठोस नहीं है पहली बात ठीक है उसके बाद में एब्सट्रेक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे देखा छुआ चका या सूंगा नहीं जा सके परंतु दिमाग से अनुभव किया जा सके लाइक like, जैसे हेल्थ ऑनर ब्यूटी हेल्थ ट्रूथ फ्रेगरेंस वगैरह वगैरह ये सब जो है वो क्वालिटी है ये अपन दिमाग से अनुभव कर सकते हैं यार ये थी नाउन मैं आगे भी आपको पढ़ा था नाउन के सारे पर्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुकी है बारह मिनट हो चुकी है बोरिंग लगने लग जाएगी इस वजह से अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो यार कॉमेंट बॉक्स में बताइए अगर वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कर दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए ओके गाइस टेक केयर